对于你们来说，福宝是怎样的存在呢？直到看见节目，福宝和爷爷二每个人的回答都不一样，我才知道福宝在每个人心中都有不同的意义。나에게부保는행복을주는도움이다나에게부保는의미이다행복이다비타민이다에너지다봄날의딸이다가장귀여운용의힘이다福宝这个幸福的宝物真的治愈了无数人。爷爷在节目中也说到，自己已经给福宝做了两三百件玩具，为的就是让他成为世界上独一无二的熊猫。因为宝家族会对玩具吃或者咬，所以没有使用任何粘合剂制作。其中最让爷爷印象深刻的玩具是爷爷做的感性长椅。即使福宝现在无法坐在那张椅子上，也仿佛看得到福宝以舒适的姿势正坐在椅子上吃着竹叶。主持人也有点担心送爷爷，因为福宝是爷爷每月相处的伙伴，失落感应该是平常人的好几倍。爷爷当饲养员已经二十年了。福宝是最特别的存在，爷爷说这是无法否认的。哪怕是休息日，爷爷也经常来到爱宝乐园记录福宝，穿上工作服，干着本不应该做的事。宋爷爷还带我们看了自己的办公桌，远远的看都是关于熊猫的物品，基本上都是福宝。节目组还放了爷爷制作福宝一家的过程。爷爷希望福宝当遇到困难的时候，家人永远会在你身后支持你，一定要加油。爷爷真的做到了，福宝确实是世界上独一无二的小熊。爷爷写道：我们没有条件的爱着福宝，也没有条件的支持着福宝，在福宝没有条件下带给。我们幸福里，我们会把每一瞬的瞬间全部记下来。福宝，你将出发去新的地方，和我约定，约定不要流眼泪。我们这奇迹般的时间将会重新延续下去的。和我约定，不要忘记彼此，不管在哪里，我们一定会再见面的。记住，不久的将来，当你以母性大熊猫生活的时候，如果遇到困难、疲惫到没有力气，连根手指头都没法动弹时，一定要记得，你有支持你、爱你的家人。再见了，福宝。是谁有你在身旁？爱宝彻底放弃挣扎了，任由瑞宝灰宝在自己身上玩闹一动不动。江爷爷也化身江三岁，跟两个小家伙玩得不亦乐乎。早晨又轮到江爷爷来照顾爱宝母女三了。灰宝一大早就在练习吃竹子。爷爷说三母女做的方位连起来正好是一个直角三角形。九点，爷爷给两个宝宝准备早餐，盆盆奶。瑞宝明显是饿了，立马就主动去找爷爷吃早饭。灰宝则是被江爷爷提了回去吃。爷爷提着瑞宝、灰宝的后面，改正两个小家伙的吃饭姿势。灰宝干饭王的名字果然不是吹的，后面来的都吃的比瑞宝快。爱宝则是在另一个房间吃竹叶补充能量。吃完了，爷爷给灰宝先擦嘴，灰宝不停的嘤嘤叫，看得出来灰宝还想再来一盆。接下来，爷爷给两个小家伙清理身体。爷爷在给灰宝清洁的时候，向爷奎瑞宝不停的贴着爷爷，紧紧抱着爷爷的胳膊，看得出来瑞宝非常喜欢江爷爷。抱完胳膊抱大腿，这样的瑞宝谁不爱呀、啊？接下来江爷爷的行为再次让人眼红，又一人撸起了两熊，两个小家伙都笑得非常开心。瑞宝灰宝也不像之前那样打闹，相互贴贴对方，抱着对方的形状就像一个爱心。不过灰宝依旧是盼打二号，趁爱宝在给瑞宝喂奶的时候又开始整活了，慢慢靠近妈妈爱宝。发现爱宝睡着了，转身看了看爷爷，就直接踩着妈妈爱宝的脸爬到背上。被踩了好多脚的爱宝竟然无动于衷，看得出来爱宝是真的很困。不过爱宝感觉到了背上有东西，立马坐了起来。坐起来的爱宝还没缓过神来，怕挨揍的灰宝已经在爱宝身后一动不敢动了，仿佛在说看不见我，看不见我。爱宝刚回过神来，转头看向了身后的灰宝，灰宝感觉到了一丝丝杀气，立马奔向了爷爷，仿佛在说爷爷救我，然后赶紧跑到了另一个房间。爱宝又睡着了，瑞宝在练习吃竹子，灰。宝看见危险解除，直接返回房间，对着瑞宝啃了一口，仿佛在说：“这个竹子是我的，你不可以动。”就这样，竹叶被灰宝抢了，瑞宝只好爬上妈妈爱宝的背上玩了起来。不管瑞宝在爱宝背上怎么动，爱宝都无动于衷。看来爱宝是彻底放弃挣扎了。灰宝看见瑞宝玩的这么开心，也走向瑞宝。瑞宝在爱宝身后突然冒出，给灰宝吓一跳。这动作跟以前爷爷给乐宝见人偶熊猫一模一样。乐宝也是跳起来吓对方。不愧是父女俩，虽然双方没见过，但是已经有很多相同的举动了。接着灰宝再次爬上了饮水槽，洗起了澡，弄得自己一身都是水。江爷爷希望爱宝可以出手制止，可是生无可恋的爱宝已经决定放弃灰宝了。两次从灰宝身边走过，也不将灰宝拉下来。最后将爷爷化身江三岁，跟瑞宝灰宝玩了起来。瑞宝灰宝也是非常的开心，不停的跟爷爷玩闹。爷爷从灰宝身上跨过去，灰宝当场就呆住了。玩累的将爷爷在爱宝旁边坐了下来。两个小家伙也是跑向爷爷，爷爷一边给爱宝按摩，一边给双胞胎清洁身体。一人撸两熊也就算了，爷爷竟然一人撸起了三熊，这真是让无数粉丝姨们羡慕不已啊！最后玩累的瑞宝灰宝跟爱宝睡起了觉。爷爷看着母女三温馨的画面说道：“瑞宝灰宝睡久一点，让妈妈爱宝多休息一会吧。”乐宝被爷爷冷落了吗？直到听见江爷爷说乐宝一直都是第一位，我才知道乐宝永远不会被爷爷冷落。이렇게펀다
이제 애기에게 엄마에게 집중을 막 하다 보니까 약간 어, 아빠가 조금 소외되는 듯한 느낌이더라고요. 그래서 어, 러바오 항상 일본은 너야. 主持人问爷爷你这样做熊猫们会看出来感觉出来吗爷爷的回答再一次让我感触万分 말이나 행동에서 느껴지는 어떤 진심을 친구들도 느낄 거니까. 江爷爷一觉原形原形就立马走向江爷爷然后友好的互动此时的乐宝完全不知道自己命运的齿轮开始转动了江爷爷说和乐宝爱宝第一次见面就像见到自己孩子一样到新家爱宝乐园后江爷
。江爷爷说，作为饲养员最有意义的事情就是福宝出生的经历。福宝一个充满幸福的宝物，给了无数人安慰和治愈。两位爷爷早已经把宝家族成员当成自己的家人对待，如今福宝需要回到祖国的怀抱。两位爷爷真心的祝福福宝，相信福宝可以越来越好，会雄生顺遂的。宋爷爷休假期间又偷偷来看宝家族了。凌晨，爱宝乐园早已熄灯了，到处都是漆黑一片。宋爷爷因为深夜想念宝家族，独自一人又来到爱宝乐园。首先，宋爷爷来到最爱的大孙女福宝房间，福宝已经进入了梦乡，睡觉姿势跟爸爸乐宝一模一样。此时的乐宝在角落吃着凌晨的宵夜，看到宋爷爷来了，乐宝也是见怪不怪了。最后，宋爷爷来到两个小家伙和爱宝的房间，三母女也是早早进入了梦乡。害怕吵醒他们的爷爷，走远一点，静静看着三母女。最后，爷爷检查了一下竹叶跟饮水池，就心满意足的回去了。第二天，宋爷爷来上班，福宝已经可以出外场活动了。福宝显得格外的开心，在外场绕了一圈又一圈，在爷爷新修好的围栏那不停思索着，仿佛又想上演一次越狱。而乐宝因为深夜吃宵夜熬夜，白天直接罢工在房间睡觉，然后又被宋爷爷吓一大跳。差点又跟爷爷飙起韩语了。灰宝则是叛打血脉觉醒，开始对着爱宝动手。爱宝也是不再惯着灰宝，哪怕宋爷爷在看着自己，也要给灰宝一个完整的童年。爱宝将灰宝咬住，瑞宝跑过来凑热闹，见打不过爱宝的灰宝，直接扑向瑞宝，咬了一口瑞宝，吓得瑞宝大叫一声。盛希怡来打扫爱宝房间，灰宝又开始黏着盛希怡，盛希怡跑去哪他就跟到哪，抱着怡怡的腿就是不放手。最后怡怡跟灰宝玩了起来，灰宝见自己打不过怡怡，又跑到瑞宝身边欺负起瑞宝，看得出来灰宝挺会欺软怕硬呀。怡怡叫灰宝别这样欺负姐姐，灰宝不听。直到怡怡收拾完竹叶，瑞宝立马走向怡怡向她求救，灰宝则是在角落不敢动，真的是太可爱了。最后宋爷爷来喂两个小家伙喝盆盆奶，瑞宝已经适应盆盆奶了，不知道是不是饿了，大口大口的在喝盆里的奶。灰宝就更不用说了，这个干饭王吃的是一嘴都是奶。最后宋爷爷拿毛巾给灰宝清理，清理完后跟灰宝玩了起来，用毛巾给灰宝当做头巾。简直是可爱到爆啊！这个样子仿佛让我想起暖暖小时候马来西亚奶爸也是这样跟暖暖玩的。果然，被爱的孩子眼里都有光。希望我们的国宝都可以被温柔以待，健康快乐。福宝要被警察抓走了吗？江爷爷说，如果福宝再搞破坏，就要叫警察叔叔抓他了。最后，爷爷还去找乐宝，跟乐宝诉苦说，在你这里种的树，你都是管理绿油油的，但是福宝那里荒废掉了。希望乐宝可以在做梦的时候托梦给福宝，告诉他要爱护树木，珍惜树木。爷爷种，福宝拔，最后受苦难穿宝，尤其是这个位置的难穿树。不知道经历了多少次生死，爷孙俩都非常的倔强。福宝一拔，爷爷就种上；爷爷一种，福宝就拔。最后难穿宝顶不住，先倒下。谁知道将爷爷又种上了还没满叶的小难穿宝。还嘱咐福宝要好好爱护爷爷，可不止这件事倔强，叫福宝面对观众也是努力教导了无数次。刚开始的福宝根本不喜欢面对观众，都是背对游客营业。爷爷一次次耐心的教导，福宝才养成面对游客吃饭的习惯。养成好的习惯，才会被游客关注喜欢。还有福宝一手吃着一手拿着的场面，大家都见过。但是爷爷教的时候，福宝可是很抗拒的，福宝都是直接甩掉。爷爷没有因此放弃，而是一次又一次的教福宝要这么做，并不是希望福宝学会跟别的熊猫不一样的技能，而是希望福宝回国后不会因此饿肚子。正因为爷爷的倔强，日复一复，年复一年的爱护和教导，才让宝家族可以成为熊猫界的模范家庭，才让宝家族可以生活的如此幸福开心。福宝今天主动跟叔叔姨姨们互动了，看见好多姨姨们在拍自己的福宝，主动向前坐下，准备跟姨姨们打招呼的时候，发现自己嘴里吐出的气印在了玻璃上。福宝非常的好奇，对着玻璃又吐了一口气，一脸迷惑的福宝圆圆的脑袋超级的可爱。当雾消失的时候，福宝又吐了一口气。福宝看着玻璃不断的吐气，玩的不亦乐乎。这可爱的面容让叔叔姨姨们也是激动的不行。这画面让我想起之前将爷爷跟福宝隔着玻璃合影，福宝对爷爷依赖的眼神让我无比的心疼。爷爷虽然是笑。笑着面对镜头，但是眼里却闪着泪花。福宝的眼睛也是一直在爷爷身上。看着近在咫尺的爷爷，却不能靠近贴贴，感觉福宝难受的快哭了。福宝不停的观察着玻璃，希望可以找到一个出口。当爷爷起身要走，想要挽留爷爷的福宝撞向了玻璃，最后委屈的低下了头。当初的福宝可是能扑到爷爷怀里撒娇的，现在连近身都是一种奢望。由于最近爱宝乐园下冰雹和外场维修，福宝又是被吓到，又是不开心生气。两位爷爷深夜加班，只为福宝可以早一点出去外场玩。
。江宋爷爷也再次近身投喂福宝。福宝虽然不知道两位爷爷为什么会近距离接触自己，但是福宝咧嘴笑得非常的开心。好久没看见福宝这么笑了。两位爷爷在福宝心里的位置真的很重。既然要提前离开，就在余下的日子和福宝多多相处吧。灰宝竟然变老实了。自从上次灰宝被妈妈爱宝教育以后，在最新视频中，灰宝变老实了。看见江爷爷背后偷袭自己，灰宝竟然站了起来，想跟爷爷过两招。但是看见妈妈爱宝走了过来，灰宝瞬间抓着栏杆瑟瑟发抖，转了一个头，不敢看向妈妈，然后赶紧抱住爷爷的胳膊求救。刚才嚣张的气焰一下子扑灭了。在房间玩的时候，看见妈妈走了过来，也是不敢动一下了，躲着角落的样子真是又可怜又好笑。瑞宝跑去询问灰宝咋了，灰宝也不敢再轻举妄动。要知道上周灰宝打过妈妈，可是转身就扑向欺负起瑞宝了。这周反倒瑞宝开始压制住妹妹灰宝，瑞宝还想去咬爷爷的手机，最后一个没站稳倒了下来，灰宝就在后面静静的坐着。瑞宝则是一直在跟江爷爷互动，还纵身一跃抱住了爷爷的大腿。爷爷在跟灰宝玩耍的时候，瑞宝仿佛变成灰宝之前的性格了，爬在爷爷的大腿上不停的捣乱。爱宝则是越来越随意了。躺在地上吃起了竹叶，但是听到爷爷的声音，看到爷爷来了，爱宝还是会坐起来，乖乖边吃边听爷爷讲话。瑞宝已经适应了盆盆奶，喝盆盆奶的时候非常的优雅。干饭王灰宝则依旧积极干饭，将爷爷叫他后腿要立起来，将灰宝改变姿势。灰宝无动于衷，满眼都是盆盆奶。喝完奶后，灰宝又想玩饮水池里的水，不过由于站不稳，两次从饮水池摔了下来。让江爷爷笑个不停。妈妈爱宝听到声响也是走了过来，将灰宝叼走。灰宝还想继续玩，爱宝直接将灰宝叼得更远。江爷爷在干活的时候，爱宝把灰宝叼了起来，仿佛是想让爷爷帮忙带这个淘气包。瑞宝开始学会如何标记东西，第一个标记的竟然是妹妹灰宝。看来瑞宝很喜欢妹妹，不停对着灰宝就是一顿标记。希望两姐妹可以越来越好，早日跟妈妈爱宝出门营业。出生时就把最珍贵灰宝给江爷爷看，四月后就把凡人灰宝叼给宋爷爷带，如今更是站起来甩一甩，要把灰宝退货。爱宝究竟多不想带灰宝？截止目前，我们看到的爱宝已经第三次要把灰宝给爷爷带了，甚至第一次看到爱宝站了起来。福宝、乐宝站起来都是跟爷爷互动玩耍，爱宝站起来则是要求退货，叼着灰宝对着爷爷晃了晃，仿佛在说：“生之前说帮我带，生之后装作看不见。”果然，男人的嘴骗人的鬼。大家都说我变张飞了，奶爸，你良心不会痛吗？乐哥，下次看到我都认不出我了。别的熊都是拿娃换盆盆奶，爱宝是叼着娃送都送不出去。灰宝是如何一步步被妈妈爱宝想要退货的？在爱宝睡觉时，灰宝会经常练功，左一拳右一拳，虽然没啥杀伤力，但是很影响爱宝睡眠。好在爱宝的黑眼圈盖住了黑眼圈，不然一眼就能看出来爱宝睡眠不足了。名副其实的干饭王，因为随时随地都在喝奶。凭借体重优势，经常欺负姐姐瑞宝，甚至开始动手打妈妈爱宝了。好在爱宝一点也不惯着灰宝，灰宝也是迎来熊生中第一顿揍。看见江爷爷连跟爱宝对视的勇气都没有，爱宝只好再次选择摆烂带娃。看见梁小芝在角落不知道在干嘛的爱宝，本来想去看看咋回事，后面想想将奶爸的，自己转头就走向另一个房间，呼呼大睡了。就连吃竹子，爱宝都不再优雅了，竟然躺着吃了起来。还是第一次看见爱宝这种摆烂姿势干饭，不过听到江爷爷的声音，爱宝还是会乖乖起身吃饭。现在爱宝睡觉也是直接跟瑞宝、灰宝分房睡，反正有梁老头帮忙看着，爱宝就好好恢复一下。因为现在屋内带娃只是开始，等到带娃出门营业才是真正的考验，相信爱宝可以做好的。直到看见宋爷爷在脱口秀上表现的自然且自信，我才知道最在乎、最重要的那个人，真的会给自己带来无限力量和勇气。大家都知道，宋爷爷一直都是一个社恐的人，尤其是在大型颁奖仪式上，宋爷爷更是紧张到不知所措，简直跟乐宝刚来韩国一样拘谨，恨不得把福宝抱出来替他社交。新书签售会的时候，宋爷爷也是紧张的不行，紧张到手心出汗，尴尬笑和粉丝拍照。刚开始真的是手足无措，到后面粉丝的鼓励打气，宋爷爷才慢慢适应。跟江爷爷一起边采访边吃烤肉的时候，宋爷爷也是把社恐表现得淋漓尽致，全程在负责烤肉吃肉。江爷爷则是不停地在那滔滔不绝。要是没有江爷爷在身边，真不知道宋宝该怎么办。如今离福宝回国的日子是越来越近，两位爷爷上节目的频率也是越来越高。这不，两位爷爷要各自准备自己的脱口秀。宋爷爷先出场，这次的爷爷表现得非常的自然且自信，因为这次他带上了福宝，而且在脱口秀的前一天深夜来到爱宝乐园看福宝。因为看到福宝，所有的紧张都会化为乌有。福宝此时已经进入梦乡，宋爷爷就静静看着福宝。第二天，宋爷爷再次近身投喂福宝，希望从福宝身上再获取一些勇气和自信。
。脱口秀的爷爷讲述了自己的饲养生涯和福宝的点点滴滴，表现得非常的好。江爷爷脱口秀就更不用说了，上台就跟游客开起了玩笑，互动起来。讲述了自己的个人简历三十多年的职业生涯，以及自己养动物的心得。其中有一句最让人记忆深刻：比起爱，理解他们更重要。最后演讲结束，江爷爷还和粉丝们拍了一个大合照。真不知道福宝回国后，江爷爷也退休了，我们的宋宝能不能独立起来，带领着盛希、依依、李奶爸以及新加入的饲养员照顾好宝家族？相信爷爷可以做得到。宋爷爷应该会经常拿出手机看着和福宝的回忆，这样遇到再大的困难，宋宝都会勇敢面对并解决的。因为福宝一直都是宋宝的熊猫宝宝，会给宋宝带来自信和力量的。我乘着风的翅膀去飞翔。二胎基本都会继承姐姐的旧物，我们的瑞宝灰宝也不意外，用上了福宝小时候的专属采血台。宋爷爷的最新熊猫日记更新了，每一次日记更新都代表着视频也快出现了。日记爷爷讲述了瑞宝灰宝一些有趣的成长变化，结尾也会做出总结，让我们看看这周爷爷更新了哪些有趣的事情吧。首先，爷爷说自己很担心爱宝，因为育儿是一件非常辛苦的事情，因为照顾双胞胎所有东西都是比当初照顾福宝多一倍的精力，特别是轮流照顾双胞胎。而瑞宝灰宝一起生活后，有助于彼此的成长发展。152天的瑞宝灰宝已经达到了九公斤重，虽然瑞宝每次都比灰。宝轻个几百克重，爷爷说同一时期的福宝那时候已经十斤重了。最近福宝跟双胞胎是有差异的，估计是因为活动量，双胞胎两个可以一起玩闹，活动量相对会多一点，体重也是在正常范围，正在健康开朗的成长中。双胞胎的乳牙也长得非常健康，对竹子产生了浓厚的兴趣。看见妈妈爱宝吃竹子，双胞胎也会模仿起来，尝试的咀嚼竹子，感受到竹子的味道后，就像发现新大陆一样，会露出可爱的笑容。尤其是调皮的灰宝，会经常抱住爷爷的腿咬。宋爷爷说已经开始感受到一丝疼痛了，但是爷爷很开心，因为在全身心感受灰宝的性格和慢慢长大过程。现在双胞胎已经可以一次性吃完所有的盆盆奶，喝完了两个小家伙还想喝，看着他们吃的圆滚滚的肚子，仿佛自己就像一个母亲一样。不过不管是什么都要控制量，不然会出毛病的。所以每天都会给他们规定量，如果不够，爱宝也会用母乳补充。再就是送爷爷的早教了，虽然双胞胎还小，但是后面都要与采血台见面的，所以提前让他们接触，对以后会有很大的帮助。双胞胎用的是小时候福宝专属的采血台，妈妈爱宝采血的时候，双胞胎也在好奇的观察着，非常的可爱。最后，爷爷做出了这周的总结：双胞胎在以后的成长过程中，会有越来越多的活动量、饭量等等问题，会让宝家人更加忙碌。但是我想说，很累，但不累，因为睿智闪亮的宝物一直在我们身边，会让每一分每一秒的时间都闪闪发光。福宝想谈恋爱了吗？福宝最近活动越来越频繁。江爷爷说，福宝到了繁殖期期间出现的活动，可以认为是前兆现象。아주성장기정상적인그런상태를가고있습니다왜냐면아이바오도2016년에와서2017년에네살이되는애나하는활동을보이고잠을안자고먹이를잘먹지않고이런행동들이있었어요이거는이제성장기가되면서번식기행동으로연결이되는상태입니다그래서부모도지금이제세살넘기고나서행동이많고먹이를먹지않고많은활동을하는거예요今天福宝被下班前的冰雹和雷声吓到，高度紧张的福宝在那场不停的走来走去。江爷爷则是一声声呼喊福宝，平复福宝紧张的心情，转头看了一眼后面的乐宝。见过大世面的乐宝吃着竹叶一点都没有害怕的感觉。爷爷告诉福宝，天气总是变化无常的，不用担心。最后，爷爷再次近身福宝，在亲切的关心中，福宝渐渐稳定下来。看到爷爷就在眼前的福宝，放心的吃起了竹叶。回到房间后，爷爷给福宝按摩，希望刚刚的冰雹和打雷声不会影响到福宝。在爷爷的陪伴下，福宝早就把刚才的害怕抛之脑后了，非常舒服，享受着爷爷的专属按摩。爷爷边按摩边跟福宝说，已经经历了冰雹和雷声，下次不要害怕，稍微忍耐一下就好。好了，很快就过去了。你很棒，知道吗？爷爷手法太舒服了。福宝想睡觉了，爷爷跟福宝打了一个招呼就去干活了。最后，爷爷告诉我们快下雪了，圣诞节也快到了。希望大家这个十二月是幸福的。下周再见了。宋爷爷的早教课堂开课了，不过看这样子，爷孙三好像都不在一个频道上。今天宋爷爷提前教起了瑞宝、灰宝如何采血，用的是福宝小时候爷爷给他做的专属采血台。两个小家伙第一次见，非常的好奇。首先，爷爷让妈妈爱宝给瑞宝、灰宝做示范。爱宝虽然很久没有做过这个采血训练了，但是还是很熟练的伸出了手，摆出标准的姿势。好奇的瑞宝一下就钻进爱宝的怀里，看妈妈采血训练。瑞宝也想尝试，可是由于太小，只能从下面的孔钻出来，不停的模仿着妈妈爱宝伸手的姿势，怕瑞宝会被卡住的，爷爷把他推了回去。等到爱宝去隔壁房间了。
了。瑞宝不停的尝试妈妈爱宝刚才的动作，宋爷爷也是进入了房间，教起双胞胎采血训练。爷爷端正坐好，然后把辉宝和瑞宝抱入怀中，认真的教学起来。不过双胞胎好像遗传了姐姐福宝，不喜欢学习。爷爷说不能在学习的时候分散注意力，再一次耐心的教学起来。但是好像两个孙女没一个在听讲，都抱着爷爷大腿开小差，爷爷只好放弃了。爷爷一出去，双胞胎就自己模仿起妈妈的采血训练，一个在上，一个在下，实在是太可爱了。双胞胎开始一起喝盆盆奶了，之前都是一个喝完再另一个喝，并排喝的辉宝自己盆里的奶还没喝，就想着瑞宝盆里的奶了，还好被宋爷爷拉了回来。爷爷说要专注自己的饭，不要被外界所影响。辉宝喝完奶回到房间，还学起了妈妈爱宝吃竹子，可以说学的是有模有样的。看来辉宝已经品尝出竹子的美味了，不停的在咀嚼着竹子，边吃边看着妈妈爱宝。爷爷说福宝外场的靠装太旧了，爷爷决定动手给福宝做一个新的靠装，希望福宝在外场吃饭的时候可以更加的舒服。爷爷也给福宝做了采血训练，边做边抚摸着福宝，嘴里念着蹲帮蹲帮，非常的温馨。江爷爷再一次落泪了，直到听见江爷爷说福宝已经到了青春期，我才想起来福宝已经三岁多了。时间真的过得好快啊，在我心里他还是一只熊猫宝宝呢。没想到已经步入了少女时代。爷爷说福宝最近活动量增大，睡眠少，饭量也减少，跟爱宝那个时期一样，有了繁殖期的前兆。爷爷说爱宝是为了找男朋友才会那样的，初期繁育时就算没有荷尔蒙变化，那些行为变化也会到来。福宝正在经历那个过程，既开心又伤感。开心的是福宝成长了。但也意味着福宝真的要离开两位爷爷了。究竟谁才能配得上我们从小就被爱包围的福猪猪呢？爷爷说，比起爱，理解他们更重要。只希望福宝以后可以是自由恋爱。自然繁育，小福已经不是曾经那个追着爷爷屁股后面跑的小熊猫了。福宝，你什么时候背着我们偷偷长大呀？宋爷爷都说你变得这么大，只能依靠在你身上了。小时候你可是在爷爷怀里的呢。天天在爷爷眼皮底下的孙女，现在站起来都跟爷爷一样高了。福宝，你要记住这里的一切，记住爷爷的声音、气息和样子，爷爷也不会忘记福宝。福宝的每一次成长，都会让爷爷感到自豪且幸福。你永远都是爷爷的熊猫宝宝。回国后，爷爷不一定会去看你，不是不爱你，而是不知道你看到爷爷后是开心幸福的吗？看到你，但又无法带走你，你会更加的伤感难过吧？再一次承受分别之苦。真正的爱是克制，希望在最后的时光里，两位爷爷可以和福宝一起努力，不在离别时后悔，做到不留遗憾。直到看见爱宝乐园刮起了狂风，乐宝依旧在树上从容淡定，我才知道经历过大场面的男人是不畏风雨的。前两天临近下班，冰雹加上雷声，给我们福宝吓得在那场跑来跑去。江爷爷一声声呼喊，才慢慢让福宝平静下来，然后转头看看乐宝。乐宝丝毫没受影响，吃着竹子。可以说，对乐宝来说，这就是小场面。小时候的乐宝就因为去打黑工，坐上了皮卡车。游客想跟乐宝拍照，用食物引诱他被抬起来营业。乐宝也是无所畏惧，有吃的就行。乐宝还因为外国有人抢他笋笋，直接就抱着他脑袋撸了起来。见过人撸熊的。还是第一次见过熊猫撸人的，这还不算什么。乐宝还上过小学，这经历就打败了百分之九十九的熊猫。社牛的乐宝第一次见到这么多学生也没有感到害怕，还跟他们互动了起来。然后来到爱宝乐园后，乐宝还看过电视。宋爷爷知道乐宝这辈子可能都见不到福宝一面，直接在外场用电视给乐宝放起福宝出生的影片。江爷爷为了乐宝爱宝相爱，还用人扮熊让乐宝有危机感。乐宝直接跳起来展现雄风，要跟人偶决斗。为了锻炼乐宝，爷爷还让乐宝打篮球。看着运。运球技术可以说再次超过了百分之九十九的熊猫，你以为这就完了吗？乐宝还当过演员，客串过韩剧，被宋爷爷吵醒还飙起了韩语。搬到女儿福宝隔壁也是非常的冷静，福宝则变成好奇宝宝，不停的透过门缝观察只有背影的爸爸乐宝。乐宝的这些年经历可以说是非常的传奇了，不仅乐观心态好，适应能力也是非常的强，还学会了单臂大回环，吸引了无数姨姨们的喜欢。最重要的还是凭一己之力拉高了韩国生育率的魅力男熊，有三朵金花和一个漂亮的老婆，可以说乐宝算是真正的熊生赢家了吧。
。瑞宝灰宝已经彻底变成相同的颜色了，跟姐姐福宝有的一拼。爱宝也是彻底摆烂了。今天将爷爷来上早班，灰宝在最前面练习着如何吃竹叶，爱宝和瑞宝则是在两边呼呼大睡。看爱宝疲惫的样子，昨晚肯定又没有睡好。看到爷爷来了，爱宝直接一熊一个房间睡觉，让双胞胎另一个房间睡觉，因为爱宝相信有爷爷在。自己根本不用照看两个小家伙。瑞宝、灰宝看到爷爷来了，都非常的激动，恨不得立马就钻出房间跟爷爷玩耍。因为妈妈爱宝根本就不搭理两个小家伙。爷爷进来房间打扫卫生，瑞宝、灰宝对爷爷的打扫工具产生了兴趣。一熊一个工具，仿佛想帮爷爷的忙一起打扫。可惜帮的是倒忙，双胞胎还会同步齐步走。打扫完卫生后，爷爷给瑞宝、灰宝擦拭身体，一人撸两熊的场景再次让我眼红了。瑞宝还从灰宝身上跨过去，怕是不想让妹妹长高了。爷爷用毛巾给瑞宝、灰宝玩拉拉车，第一次坐拉拉车的瑞宝非常开心，一直黏着爷爷陪他玩，玩了一次又一次。玩耍过后，两个小家伙就开始喝盆盆奶了。这么和谐的画面，谁能想到几分钟后，两姐妹就为了争饮水池大打出手？瑞宝根本不是灰宝的对手，被灰宝死死压。压制住，妈妈爱宝前来劝架，也被灰宝凶了一下。不愧是盼打二号，爱宝也是不管了。瑞宝被灰宝打跑了，独自占领了饮水池。最后爷爷陪瑞宝玩耍，希望叫瑞宝要学会反击。但是胆小的瑞宝不但没有反击，还被爷爷吓得缩了一下头。看来以后瑞宝很难是妹妹灰宝的对手了。直到听见福宝回国后也会像韩国一样开设专属节目，我才知道两位爷爷真的做到了史无前例的保护。近日，光明网发布一部消息，央视频在熊猫专区会加入福宝以及宝家族的专属频道，向爷爷们更新福宝回国之后的日常生活。福宝不只是有粉丝们的保护，也受到国家的重视。简单来说，就是福宝上头有人了，大家不用担心福宝回国后会不会过不好。顶流女明星回国排面十足，官方还发布会和爱宝乐园合作，共同开发大熊猫主题文创产品。简单来说，就是以后我们这里也会有福宝的主题商店，可以买关于福宝的物品了。这些都会归功于两位爷爷用爱将福宝推上了顶流，这牌面可以说独一无二了，也说明福宝回国已成定局，应该就是明年春天福宝回来了。对于国内的粉丝姨们，这是天大的好事，可以随时随地给福宝站台。希望在最后的日子里，福宝跟两位爷爷可以多多相处，不留遗憾。爷爷已经把福宝用尽全力爱护好了，接下来接力棒就交到我们手里了。我们一定不能让爷爷们失望。福宝不需要很大的山头，但是一定要让他感觉到爱，包容他。福宝的自尊心很强，一定要尊重他。福宝回国后的奶爸奶妈加油，我们相信你们一定会把福宝照顾好的。记住，福宝，你的故事从一开始就是快乐的结局。爷爷会微笑着送你离开，直到看见两位爷爷念写给福宝的信都落泪了，我才知道他们真的爱惨了福猪猪。首先是将爷爷给福宝的信，福宝，我的公主，我是爷爷啊，能看见我们福公主合在一起的日子还有多少呢？其实周围好多人问爷爷一定要送福宝走吗？爷爷不难受吗？每次都故意用淡淡的表情说，为了福宝的幸福要回去的。福宝一出生就注定了离别，虽然是那样的，爷爷心情也很复杂。很多爱我们福宝的人也感到很遗憾和辛苦，而且他们心里想法也是爷爷的想法。福宝从出生那一刻起，爷爷很幸福，爷爷也想福宝很幸福。见到福宝的所有人都希望幸福。我们福宝无论去到哪里，和谁在一起，都会感受到周围温暖的爱，并且很好的适应。爷爷会微笑着送你离开，没有流眼泪，也没有伤心。谢谢你来到爷爷这儿，谢谢，真的谢谢。即使你到了十岁。二十岁也不要忘了，你是爷爷永远的熊猫宝宝，我爱你。念完信的爷爷再也忍不住落泪了。接下来轮到送爷爷念写给福宝的信了。第一句是问信长一点没关系吗？说完，爷爷心情沉重，手不停颤动，拿着信念了起来。你好，给我们带来幸福的宝物，我们永远的熊猫宝宝福宝。现在是为了福宝的幸福生活，要接受漫长遥远的旅行瞬间。生活中不能避免艰难和困难时期，无论任何人。但是如果度过那个时期，更有价值、更宝贵的幸福也会来找你的，就像爸爸妈妈那样。现在能理解离开的理由吧，福宝，因为那里有福宝幸福的生活。记住，福宝，你的故事是从一开始就是快乐的结局。心酸的时间来的话，记住有很多支持你的人。对于我来说，遇见福宝是一件很甜蜜的事情。我爱你。念完信的宋爷爷满眼都是泪水。福宝，你一定要一直幸福下去啊！回国后不要忘记，在远方还有两位非常爱你的爷爷。我乘着风的翅膀去飞翔。